Me da muchísimo gusto estar aquí cuando me contaron que por primera vez iban a hacer TED en Venezuela y me dijeron si podía ser parte de, bueno, de esta conferencia, de este, de este evento tan importante. Yo dije, absolutamente sí, creo que soy la fanática número uno de TED. Y me da tanto orgullo que se esté haciendo en Venezuela, ojalá sean infinitos, que no se acaben, porque es maravilloso lo que hace TED. Um, siempre que me toca la oportunidad de hablar en frente de personas, sobre todo si es en Venezuela, lo primero que te pasa es que te pones como a temblar y dices, ay, ¿qué voy a, qué voy a decir? Y um, llega un momento que te pones a pensar y dices, no, bueno, esto no se trata de ti, se trata de compartir. Y ahí pues comienzan a venir un poco las ideas. Eh, yo me acuerdo una que les quiero compartir, una historia de cuando yo era pequeña. Nosotros eh, crecimos en un barrio bastante pobre de Maracaibo, pero vivíamos en el piso 15. Allí no había agua. Y me acuerdo que cuando traían un camión de agua, éramos los últimos que nos llegaba, nos llegaba el agua los, y los primeros que se nos iba, porque a lo que subía y bajaba. Y los fines de semana, que eran los días que este, más me tocaba estar en el apartamento, yo me acuerdo que yo me ponía en, en la terraza y entonces me ponía las manos así, ¿no? Y, y yo veía por allá salían los barcos, las lanchitas, y se iban y se iban, y entonces pasaban por allí, que era el lago, y después iban hacia allá a la derecha, que llegaban al puente. Y después se regresaban. Y yo me imaginaba que ahí estaban todos los compañeritos al colegio y se la estaban pasando súper y había mucha agua, estaban en el lago. Y después llegaban y cuando llegaban de regreso estaban en la parte donde estaban las casas con la gente con más dinero. Y yo me imaginaba que yo hacía eso y mi mamá me decía, muchacha, te vas a quedar pegada ahí. Y este, eso me, después que pasaron los años, me acuerdo que, que me dijo... Mi maestro Yehuda Berg me dijo una vez, Patricia, para que, para que una persona tenga éxito, lo único que hace falta es que otra persona crea en ella. Y es increíble porque cuando estamos chiquitos, nosotros como niños tenemos un mundo inmenso de posibilidades. Nosotros escogemos las realidades que queremos ver. Esa es la realidad que yo quería ver. Y me imaginaba todas esas cosas, pero lamentablemente a medida que vamos creciendo, sobre todo los niños que están en, est en estas posibilidades tan duras, mucho peores de las que yo estaba, uh, llega un momento que te comienzas a creer que ninguna de estas posibilidades es posible. Y te lo comienzas a creer, porque además lo ves por todos lados. Cuando a mí mi maestro me dijo eso, yo dije, wow, sí es verdad. Independientemente de lo duro que estaban las cosas, yo tuve esa una persona que creyó en mí, que en este caso pues, fue mi mamá. A medida que pasó el tiempo y comencé a tener un poco de éxito, ya pasaron los años, um, mi tío en, este, en Maracaibo, que fue por él que mi mamá pudo ir a la escuela, ella es guayú y es, son dos hermanos, en la época de la telegrafía, él estaba muy enfermo y antes de morir le dijo a mi mamá, no se olviden de los guayucitos. Yo digo, ah. Cuando veo a mi mamá que tiene tan, está tan, tan triste, para nosotros que incluso somos guayú y para, no sé si hay zulianos aquí, cuando hablamos, so en este caso pues de los guayú, en, en el Zulia es así como, ellos, es una cultura muy dañada, ahí, por ahí pasa el contrabando, la guerrilla, los secuestros, todas esas cosas, no queremos a los guayú. Um, entonces, incluso yo misma como guayú también sentía eso. Cuando, cuando pasa esto con mi tío y yo veo a mi mamá que está tan triste, como ella fue quien creyó en mí, aparte de que era mi mamá, de que es mi mamá, perdón, uh, yo, yo sentí el compromiso de ayudar a mi mamá porque la vi con tanto dolor. Ese dolor a mí me afectó también. Sin saber que es increíble porque cuando todos nosotros estamos expuestos a una situación donde hay mucho dolor, no sabemos que del otro lado es como que dolor es igual a una oportunidad, porque yo no sabía lo que estaba por venir. Cuando voy a la Guajira, digo, voy a hacer esto por mi mamá, me doy cuenta de una situación que yo, yo había visto antes, pero nunca en mi, propio, en mi propio hogar, en mi propio país, donde los derechos humanos no existían. Los niños, no, 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 no existían los derechos básicos, no había comida, no había educación, 
no, no había este, habían enfermedades, no, no habían baños en las casas. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió pues, hablar con, con mi mejor amiga, Evelyn, que está aquí, y, y dije, ¿por qué no hacemos algo? Y ella pues, se entusiasmó, quién sabe si lo hizo por los guayucitos o lo hizo por mí, pero es una cadena que comienza. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una escuela, vamos a comenzar con una escuelita de, de 30 niños, porque esto, como dicen, si, si los, si la, las cosas para poder lograr un verdadero cambio se tiene que hacer a través de los niños. Pero ¿qué es lo que pasa? Ninguno de estos niños ya te, te, tenía esas posibilidades porque tampoco se les quitaron esos sueños, porque estaban rodeados de todas esas cosas de las cuales hablamos antes. Entonces, ¿qué nos encontramos? Eh, nos encontramos que, que, ok, pero si queremos hacer una escuelita, un niño que tiene hambre no puede estudiar y un niño que, tiene, que, está, que está enfermo pues tampoco puede estudiar. Entonces, bueno, ¿y si hacemos una escuelita que sea para 30 niños y garantizamos que tenga dos comidas diarias y hablamos con los amigos nuestros para que se les pueda atender y puedan tener un poco de atención médica? Pero al principio, cuando llegamos ahí, ellos no creían en nosotros. Todavía hay muchos sitios donde no creen en nosotros. Y dijimos, pues tiene, me acuerdo lo que dice Yehuda, que si, si ellos creen que yo creo en ellos y, he, y algunos de ellos creen que Belín cree en ellos y después se juntó otra, otros amigos, entonces podemos poder lograr un poquito. Entonces comenzamos con la escuela. Es increíble, pero hoy por hoy, bueno, ya les, la fundación ha crecido bastante, pero lo que, ha, lo, lo, lo que ha pasado, que ha sido lo, lo más bonito de todo, es que estos niños que han vuelto a recuperar, ya no son víctimas, ellos han vuelto a recuperar la confianza en, en ellos mismos y han comenzado a ver todas esas posibilidades otra vez y se han convertido ellos en sus propios líderes. Entonces ellos llegan a su casa y ahora su familia, entonces quieren mejores cosas. Y la familia está acudiendo a la comunidad para tener mejores oportunidades. Estas comunidades ahora, pues, y es como un efecto, van a la ciudad, el país, el continente, y así está afectando el mundo entero. Es un universo entero, es, es, es tan bonito ver cómo se está creando este cambio. Pero cuando nos ponemos a pensar qué es todo este efecto, que es como, un, es como yo a veces lo pi, pienso y yo veo que es como, como una ola, ¿no? Eh, la, la, la ola va, ella llega, agarra un poco de agua y se regresa. Y sí, es como es el, el, la, la naturaleza, ella va y viene, pero no agarra todo. Que es lo que lamentablemente nosotros hem, hemos, hemos, estamos haciendo. Tenemos que, tiene que llegar un momento en que dejemos solamente de agarrar todo, todo, todo y no se devuelve nada. Si tú, si tú das solamente por caridad, primero que llega un momento que ya la gente no te contesta el teléfono para ayudarte. Y, y segundo que si tú, la, lo que es la caridad como tal no está alimentando la autoestima de las personas a las cuales estás ayudando. Ciertamente, y esto lo, lo digo con, con seguridad, la única, la única manera que hay para aquellos que tengan fundaciones o que estén pensando en hacer fundaciones, eh, de, de poder lograr la, el éxito de las fundaciones es a través de la sustentabilidad. Tiene que, se tiene que crear un modelo de fundación donde todas ellas sean sustentables. Porque nosotros, por ejemplo, en la fundación, cuando pasó todo esto, porque somos una fundación obviamente muy maduros, estamos aprendiendo a medida que estamos avanzando, dijimos, ok, pero si traemos a las mujeres a trabajar... Entonces, las mujeres comenzaron, ellas nos enseñaron que hacían unos bolsos que seguramente muchos de ustedes han visto, se llaman Susu. Este es uno de los primeros. El control de calidad está muy malo. Pero este, ya hoy por hoy los bolsos son bellísimos. Este, se, una mujer guayú se tarda 20 días en hacer un bolso como este. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y, y si las traemos a trabajar allí donde, donde está la escuelita? Que ya esa escuela hoy por hoy tiene casi 500 niños. Um, entonces ellas vienen a trabajar debajo de una churuata, cuando ellas van a entregar sus bolsos reciben unos cursos y la fundación vende estos bolsos y el dinero que entra paga, todavía no por completo, pero paga por la escuela. Entonces imagínense lo que esto está haciendo para, para estas mujeres, porque ellas no solamente están recobrando su autoestima, sino que lo están haciendo a través de cosas que ellos han hecho por generaciones con lo cual se sienten orgullosos porque es parte de su cultura y ven ahí mismo cómo sus niños van creciendo, están siendo educados y están llenándose de posibilidades. Yo, si hay una cosa que, que, 
que yo tengo muy claro hoy por hoy es que la, esta, es mi, esta es nuestra causa. Yo no espero que la, vengan los gobiernos a ayudarnos, obviamente quieres. Yo no, no estoy esperando que ustedes vengan a ayudarme, porque esto es por lo que nosotros peleamos. Y es por lo, por, por lo que nosotros luchamos, yo diría. Y también es por lo que todos nuestros amigos de la Fundación luchamos. Pero yo pregunto, entre todos, seguro que entre todos ustedes aquí, a lo mejor a ti te llama la atención el cáncer de mama, a ti te llama la atención la violencia, a ti te llama la atención, qué sé yo, la droga, los niños en la calle. Cada uno de nosotros tiene algo que es lo que nos motiva. Y es lo que yo te pregunto, ¿cuál es tu causa? Cualquiera sea esta causa, nosotros tenemos que comenzar a sentirnos responsables y dejar, ¿sabes? De, y de echarle la culpa a los demás, que es una cosa muy humana. Porque mira, cada vez que tú haces así y que tú le echas la culpa al otro o estás esperando que otro venga a ocuparse de ello, es como que tú estás apuntando dos dedos, pero ¿cuántos te están apuntando a ti? Tres. Tiene que llegar un momento en que nosotros sepamos que somos figuras dentro de una sociedad y somos nosotros los que tenemos que tomar responsabilidad y no esperar a que otros vengan a hacerlo por nosotros. Y es allí cuando se crea la, la verdadera diferencia. Ahora sí te digo, en el momento que uno dice, ok, está bien, voy a ayudar a esta fundación o yo misma voy a comenzar a ayudar en lo poquito que yo puedo. Cuando se tiene dinero, es muy fácil ayudar cuando se tiene dinero. Pero en el momento que uno dice voy a ayudar, mira, es como que si el universo se confabula en contra para que las cosas se te pongan más difíciles, se te acaba el dinero, eh, el trabajo se te acaba, la misma gente a la que estás ayudando eh, eh, te lo hace difícil, es bien difícil hacerlo, pero es en ese momento cuando uno tiene que seguir más adelante y cuando ahí, te, tú crees que hay momentos, por ejemplo, que hay días en la mañana que yo me quiero levantar y queremos ayudar en la fundación. Hay muchos días que yo no me quiero levantar. Hay muchos días que digo, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Y la fundación ni llama, llama a Vladimir o llama a Belín. Mira, vamos a Haití, mira, vamos al Amazonas. Mira, en el Amazonas si un niño le da gripe se muere. O, wow, este, y entonces llega un momento que tú dices, no quiero seguir, no quiero seguir. Pero ¿qué, qué hace eso si uno, si uno no se levanta? ¿A quién estás ayudando? ¿A ti no te estás ayudando? Entonces, cuando uno va viendo poquito a poco cómo estos niños y cómo estas sociedades sí van cambiando, en el caso de nuestra, en lo que es nuestra causa, todo el mundo dice, qué bonito lo que ustedes hacen, qué bonito lo que está haciendo la fundación, qué bonito lo que están creando con el, el, el sistema, todos los proyectos de sustentabilidad que ustedes tienen. Mira, nosotros nos pueden quitar todo hoy, pueden venir, nos los pueden quitar todo. Igualito nos vamos a levantar y lo vamos a hacer otra vez. Porque si hay una cosa que, si alguno de ustedes está involucrado, seguramente ya lo sienten. Pero si no, a veces dicen, qué bonito todo lo que ustedes están haciendo. Pues mira, lo bonito no es lo que nosotros estamos haciendo. Y a veces uno se pregunta, ¿yo estoy cambiando las comunidades o yo estoy cambiando a estos niños? No. Ellos son los que nos están ayudando a nosotros. Y eso es lo que uno más experimenta cuando comienzas el trabajo de ayuda. Y ese es el trabajo de la Fundación. Nosotros, como, 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 como comunidad, estamos viendo, se está ayudando a que sea la Guajira, que sea otras comunidades. Somos todos los otros los que estamos involucrados en la Fundación, Nueva York, Los Ángeles o lo que sea, los que estamos, sufriendo, los que estamos teniendo ese cambio. Entonces, ellos son los que nos ayudan a nosotros. Y si ustedes se hacen parte de la causa de la cual ustedes quieran, por la cual ustedes quieran luchar, ustedes van a sentir ese cambio también. Entonces, eso es lo que yo les inspiro, para que vayamos todos a luchar por lo que queremos. Gracias.